ベースランナウェイ。エヴァに出てきたジェットアローンというロボに対するネットの反応をお送りするよ。まだエヴァが健全なロボットアニメだった頃、核で動いてるガンダムへの当て付け。すごく反応例としては懐かしく思うスタイル。早歩きするシーンでは手がプランプランしてたね。テキサスマックくらい活躍もらってもいいよな。元ネタのジェットジェガーも近年やたら交代遇だし。初号機が後ろから捕まえて引きずりかけるし押さえつけてる間は外観的な損壊は見られなかったし。結構パワーもあって頑丈よねこいつ。ジェットアローンの会話エヴァでも超浮いているよね。テレビ版の総集編でも映画のデス編でも完全にスルーされてるしな。なのにゲームではジェットアローンはちょくちょく出てくるというね。ゲーム設定だけどエヴァの修理費だけで。1000億単位かかるけどこっちはまるまる作っていくらぐらいなんだろうね。実際生身を使ってるエヴァと違って、ジェットアローンは完全にロボットだし制作コストはエヴァ以上にかかってると思う。量産も無理だろうな。エヴァは修理だけで国家予算並み。国の関与があったとはいえ共同体にそんな予算があったとは思えん。エヴァが人型なのは元になったアダムやらリリスやらが人型だからだと思うんだけど。そういう制約がないジェットアローンまでなぜ人型なんだろう。戦時の用電子砲もなぜか人型が扱う感じだから何かあるんだろうな。操作部はネルフの特管工事じゃない。ジェットアローンという本当は使えたのにネルフの工作で暴走させられてお蔵入りになった子。わざわざ潰しに行くレベルではあったんだよな。人倒せない兵器に出しゃばられてエヴァの予算とか削られてもまずいしな。ジェットアローン界は本当に優秀だよな。近くで一緒に戦えば量産機をガンガン倒してくれただろうエヴァ2で量産機数体程度をひねって見せたジェットアローン回見てたらそやネルフもゼイレも本気で潰すわなってこんなもんがまともな開発資金得て量産でもされてみろ人類保管計画はおじゃん確定だ第三新東京に人が来るってわかってるから約束の日もまだ遠い中早々に原子炉なんて持ち込まれた日にはゼイレも焦ることになるやろ計画の関係で絶対にエヴァを使わないといけないってのがあるから、エヴァいらねえんじゃねえかなってなる兵器は許すわけにはいかんのだ。あの疲労会の時点でどのくらい動けたんだろう。工作されて使い物にならなかったけどこんなもん建造できるのって何気にすげえよね。早送りで歩くところで笑いを耐えられなくなる。初号機追っかけてるシーン見る限り結構早い縛り気もあるのが笑う。初号機に抑えられてる時に手だけは動かしてるシーン本当に可愛い N2 リアクターの完成と AT フィールドを抜けるか次第か原子炉はごめんちょっと人みたいな何してくるかもわからん奴ら相手にこんな歩く核兵器みたいな奴はちょっと怖いどう考えてもエヴァより人道的な兵器だよでもこいつがエヴァの代わりになったとして人倒せるとはまともに動いたらどんな戦い方したんだろうな AT フィールドあるからどうしようもなさすぎるだろ。AT フィールドですかあんなもの時間の問題ですとか自信たっぷりだったけど何かメドがついてたんだろうか。階段とハンマーを叩きつけて量産機相手に戦ってたな。現に会は量産機の AT フィールドを破って見せてるので何らかの対策技術があったのは間違いない。一応 AT フィールドも必要十分なパワーさえあれば貫通できるんだ。ラミエル基準なら日本中の電力の一点集中として、N2 リアクターにそれだけパワーがあるかは謎だけど、日本中の電気使うレベルの兵器を毎回使うのかね、かなり現実的でないような、陽電子砲は本来ジェットアローン用の武器だという考察がある、原子力なら無人蔵の電力供給も簡単だろうし、原子力を何だと思っているんだ、原子炉でお湯沸かしてるタイプなんだろうな。でかなんでハンマーなんだろうって思ったけどコアを叩き潰すためか、でかいハンマーをどうやって振り回すのかと思ったら上半身が腰の部分で360度回転して叩きつけるという男仕様。行くと的にはオカルトの AT フィールドを人間の技術の象徴の土で砕くということらしい。後半の人がどいつもこいつも物理で AT フィールド叩き割ってコア粉砕じゃ倒せないクソゲー仕様なのがきつすぎる。でも洗えるって無人機には無力だよね。シールドでラミエルのビーム防げたんだから縦持ちとハンマー持ちで分担すればいけそう。ゼルエルは角待ちすればなんとか、それ以降は知らない。進撃に出すに当たっていくとが、自分がデザインしたわけではないメカを咀嚼するために書いたやつ。かっけえ。
見客でちょっと笑った。死んでに号機と合体すると聞いて。え、と思ってみたらマジかよ。進撃でも時田さん頑張ってたんだな。進撃でジェットアローン出てくるのあの真の冒頭で汚染から復活させたユーロネルフの施設で、エヴァの予備パーツの隣に JA02 っていう、どう見てもジェットアローンのパーツが映ってて一部で話題になってた。そしてどうやら前作で自爆して大破した2号機のパーツ代わりにされて合体することが判明した。時田さんの声は、ご孔明な赤木律子博士。って煽り方好き。デスバ敗北して負け惜しみしてる律子可愛い。傑作機でありながら卑劣なゼイレの陰謀により表舞台から姿を消した悲運の期待。7割ジェットアローンの新2号機があれだけ戦えたなら真面目に完成してれば実際いい線いってたんだろうなと。だからゼイレに潰されたわけだけど、結局ジェットアローン暴走させたのは誰なのネルフ関係、多分律子は暴走工作と天末を知ってた。ネルフが放置しなかったとこ見ると、割と活躍する余地はあったのかもな。ユーロネルフがこいつのパーツ持ってたのはやっぱり大エヴァ戦闘を見越してなのかな。そもそもなんでネルフが予備パーツ持ってるのユーロネルフはネルフ本部と密かに敵対してて時田さんを引き入れたんじゃないか説。ヨアスカの訓練も対エヴァ戦闘を想定してたっぽいし、子供を矢表に立たせたくないからジェットアローン作ってたのにね時田さん。ひょっとしたらあの世界でめちゃくちゃいい大人なんじゃ。テレビ版もヒステリックな女性を煽ることはあっても、失敗の尻拭いをたらい回しにされつつやることはやるし。最後は権限無視で美里に極秘パスコード教えるし、あの緊急時に部外者に耳を傾けてる時点で結構な人では。このにやけ顔は劇中でイバ量産機のデザインに影響を与えた。っていうかどっちもこいつが元ネタな。このジェットアローン会は私の意地と執念の産物だ。パスワードは希望、好き。N2 リアクターも多量の水が必要というエヴァとそんな変わらない設定。何の特殊能力もなく純粋な科学とパワーで AT フィールドやエヴァ粉砕するすごいやつ。登場するシーンも狙いすぎてかっこいい。ただ AT フィールドがないから介護しないと脆いのが辛い。パワーはあるからエヴァで殴ってフィールド殺してジェットアローンが殴る戦術は結構なダメージになるんだよね。オフェンスジェットアローン、ディフェンスエヴァで戦えば多分強い。でもゼイレとネルフの目的は保管計画だから、エヴァの数を揃えつつ14歳児を戦わせ虐待せにゃならん。ロボットもので特別な立ち位置の主人公メカに対抗して、モブが模倣して作ったメカみたいな立ち位置。ある意味ロボットアニメの王道展開。正直エヴァが戦うアニメよりジェットアローンが大活躍するアニメがみたいです。ジェットアローンは好きだな、はちゃめちゃで大人が描いてる世界観で。めちゃめちゃな原理を物理でこじ開ける巨大ロボットにはロマンを感じる。後継機がガンガン出て、エヴァチームと競って戦う展開だったらな。なんで俺がジェットアローン気に入ってるのか気づいた。人類が人類の力で頑張ってる感があるからだ。